வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம ரியல் அனாலிசிஸ் வீடியோஸில் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கலாம் லெட் எஃப்பி த ஃபங்க்ஷன் டிஃபைண்ட் ஆன் ஹாஃப் க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஜீரோ கமா இன்ஃபினிட்டி பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் பவர் என் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் என் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்வல் டு ஜீரோ தென் ப்ரூவ் தட் எஃப் இஸ் கண்டினியூவர்ஸ் அட் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் அதாவது நமக்கு எஃப்ன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஹாஃப் க்ளோஸ்டு ஓப்பன் சாரி ஹாஃப் க்ளோஸ்டு இன்டர்வல் ஜீரோ கமா இன்ஃபினிட்டியில் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் பவர் என் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் என் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் கிட்ட தான் ஈக்வல் டு ஜீரோ 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 அண்ட் ஜீரோ விட அதிகமாக உள்ள எல்லா எக்ஸ் வேல்யூவுக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இப்படி டிஃபைன் பண்ணிடுறாங்க தென் இந்த ஃபங்க்ஷன் எஃப் வந்து எல்லா பாயிண்ட்ஸ்லேயும் கண்டினியூவர்ஸ் ஆனால் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன்னுங்கிற அந்த பாயிண்ட்டில் மட்டும் என்ன கிடையாது கண்டினியூவர்ஸ் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளால் சொல்ல சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம ப்ரூஃப் பார்க்கலாம் நம்ம கிவன் ஃபங்க்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ப்ராப்ளத்தில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் பவர் என் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் என் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்வல் டு ஜீரோ அதாவது கிவன் ஃபங்க்ஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் என்ல டிஃபைன் பண்ணுறாங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸை கொஞ்சம் ரீப்ளேஸ் பண்ணி எழுதிக்கலாம் இப்போ கவனிங்க இங்கே எக்ஸனுடைய வேல்யூ என்ன சொல்லியிருக்காங்க கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம ஜீரோன்னு இங்கே அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா நியூமினேட்டர் ஜீரோவாகும் டினாமினேட்டரும் ஜீரோவாகும் சரி டினாமினேட்டர் வந்து ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ நமக்கு ஒன்னு ஆகும் இப்போ ஜீரோ பை ஒன் இதனுடைய வேல்யூ நமக்கு ஜீரோன்னு கிடைக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னுடைய வேல்யூ என்ன ஆகும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் பொழுது ஜீரோலேருந்து எது வரைக்கும்னா ஜீரோ லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஒன் இந்த இன்டர்வல்குள்ள உள்ள எல்லா எக்ஸ் வேல்யூவுக்கும் ஜீரோ கமா ஒன் இந்த இன்டர்வல் அதாவது ஹாஃப் க்ளோஸ்டு அல்லது ஹால் ஹாஃப் ஓப்பன் இன்டர்வல் அப்படின்னு நம்ம இதை சொல்லலாம் இந்த இன்டர்வல்குள்ளே உள்ள எல்லா எக்ஸ் வேல்யூவுக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னுடைய வேல்யூ என்ன ஆகும் ஜீரோ ஆகும் எப்படி இப்போ கவனிங்க என்ன இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னுடைய வேல்யூ எக்ஸ் பவர் என் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் இந்த டேர்மை மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம இந்த இன்டர்வல்குள்ளே உள்ள ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் இப்போ ஒன் பை டூ அப்படின்னு நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் இப்போ ஒன் பை டூன்னு சூஸ் பண்ணும்போது எக்ஸ் பவர் என்னுடைய வேல்யூ என்னவாகும் ஒன் பை டூ பவர் என் அப்படின்னு ஆகும் ஒன் பை டூ பவர் என் இங்கே நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் என்ன ஆகும் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ பவர் என் இப்படின்னு ஆகும் இப்போ ஒன் பை டூ பவர் என்னங்கிறது என்னுக்கு நம்ம வேரியேஷன் கொடுக்கும் பொழுது என்ன ஆகும் ஒன் பை டூ ஒன்னுன்னு கொடுத்தோம்னா ஒன் பை டூன்னு ஆகும் டூன்னு கொடுத்தோம்னா என்ன ஆகும் ஒன் பை ஃபோர் ஆகும் த்ரீன்னு கொடுத்தோம்னா ஒன் பை எயிட்டுன்னு ஆகும் அப்போது இது இந்த சீக்வன்ஸை கவனித்தோம் அப்படின்னா இது எதை நோக்கி போகுது அண்ட் ஸோ ஒன் ஜீரோ நோக்கி போகுது நம்ம டினாமினேட்டர் வந்து என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அப்போது ஒரு ஸ்டேஜில் என் இன்ஃபினிட்டிக்கு போகும்போது என்னுடைய வேல்யூ ஜீரோ ஆகும் சரிங்களா அப்போ இங்கே வந்து லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது எஃப் ஆஃப் ஒன் பை டூ எஃப் ஆஃப் ஒன் பை டூனால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் வந்து இங்கே ஒன் பை டூனு நம்ம சூஸ் பண்ணிருக்கோம் இப்போ இதனுடைய வேல்யூ எதை நோக்கி போகுது ஜீரோவை நோக்கி போகுது அப்போது எக்ஸை நம்ம வந்து இந்த இன்டர்வலில் சூஸ் பண்ணும்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸனுடைய வேல்யூ ஜீரோ ஆகுது அதுதான் நான் இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படியே நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது எக்ஸ் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இங்கே இந்த இன்டர்வல் இன்டர்வல் நம்ம டூ இன்டர்வல்ஸாக பிரிச்சுக்கிறோம் அதாவது ஜீரோலேருந்து ஒன் வரைக்கும் எங்களுடைய வேல்யூ ஜீரோ ஆகுது அண்டு எக்ஸ் வந்து ஒன்றோ ஒன்றை விட அதிகமாகவும் இருக்கும்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸனுடைய வேல்யூ என்ன ஆகும் இப்போ இங்கே கவனிங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எப்படி கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நமக்கு வந்து ஒன்றை விட அதிகமான உள்ள வேல்யூ இங்கே நம்ம சப்ஸ்டூட் பண்ணும்பொழுது நியூமினேட்டர் என்ன ஆகும் என் இன்ஃபினிட்டிக்கு போகும்போது நியூமினேட்டர் இன்ஃபினிட்டி ஆகும் டினாமினேட்டரும் இன்ஃபினிட்டி ஆகும் அப்போ இன்ஃபினிட்டி பை இன்ஃபினிட்டி ஃபார்மில் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நார்மலாக எப்படி நம்ம இதை சால்வ் பண்ணுவோம் முதல்ல லிமிட் அப்ளை பண்ணாமல் இந்த டேர்மை நம்ம சால்வ் பண்ணிவிட்ட
என்னுடைய வேல்யூ என்ன இருக்கும் எஃப்எஃப்எக்ஸ் என்னுடைய வேல்யூ ஜீரோவாகவே எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அண்ட் ஒன்னை விட அதிகமாக போகும்பொழுது எஃப்எஃப்எக்ஸ்னுடைய வேல்யூ என்ன ஆகிடும் நமக்கு ஒன்னுன்னு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்படி நமக்கு கேர்வ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஜீரோலேருந்து ஒன் வரைக்கும் இங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் எஃப்எஃப்எக்ஸ் கேர்வ் ஒன்னை விட அதிகமாக போகும்பொழுது இந்த பக்கம் கேர்வ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்போ ஒன்றுங்கிற அந்த பாயிண்ட்டில் மட்டும் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகி இங்கே போயிடும் சரிங்களா பாயிண்ட்லேருந்து அப்பர் வேல்யூ இல்லாத்துக்கும் அப்போது ஒன்றுங்கிற அந்த பாயிண்ட்டில் எஃப் வந்து கண்டினியூஸ் கிடையாது அப்படிங்கிறது இந்த ஃபிகர்லேருந்து தெரியும் நமக்கு வந்து தேரியாக எப்படி தேர்ட்டிக்கலாக எப்படி ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் கிவன் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸை நம்ம இப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணி எழுதியாச்சு இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம கவனித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்றுங்கிற அந்த பாயிண்ட்டில் மட்டும் எஃப்னுடைய வேல்யூ வேரி ஆகுது மற்ற எல்லா பாயிண்ட்லேயும் எஃப்னுடைய வேல்யூ ஜீரோலேருந்து ஒன்று வரைக்கும் சூஸ் பண்ணும்போது அதாவது ஒன்றுக்கு முன்னாடி உள்ள வேல்யூ வரைக்கும் நம்ம சூஸ் பண்ணும்போது ஜீரோ அண்ட் எக்ஸ் கிடைக்கிற நான் ஈக்குவல் டூ ஒன்றாக இருக்கும்போது ஒன் அந்த ஒன்றுங்கிற அந்த பாயிண்ட்டில் மட்டும் எஃப்னுடைய வேல்யூ என்ன ஆகுது வேரி ஆகுது அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஒன்றுங்கிற அந்த பாயிண்ட்டில் எஃப்னுடைய கண்டினியூட்டியை நம்ம அந்த பாயிண்ட்டில் மட்டும் செக் பண்ணால் போதும் இப்போ கவனிங்க இப்போ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எக்ஸ்ங்கிற ஒரு சீக்வன்ஸ் இஃப் எக்ஸ் அண்ட் பி எனி சீக்வன்ஸ் சச் தட் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் அண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எங்கே டிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இன் ஓப்பன் இன்டர்வல் சாரி ஹாஃப் க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஜீரோ கமா ஒன் இந்த இன்டர்வலில் சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் எக்ஸ் எக்ஸ்ங்கிற சீக்வன்ஸை நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் எப்படி சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் அண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன்றை நோக்கி போகிறத நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அது மாதிரி ஒன்றை நோக்கி போகிற சீக்வன்ஸ் இப்போ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்என்னுடைய வேல்யூ தான் நம்ம இங்கே பார்க்கணும் இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸன் என்ன இங்கே நமக்கு அதாவது லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸன் இதை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸன்லாம் எங்கே இருக்கும் இந்த இன்டர்வல்குள்ளே வரும் அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸனுடைய வேல்யூ என்ன ஆகும் நமக்கு ஜீரோ அப்படின்னு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போ இதனுடைய வேல்யூ என்ன ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் ஆனால் அந்த ஒன்றுங்கிற அந்த பாயிண்ட்டில் எஃப் ஆஃப் ஒன்னுடைய வேல்யூ நமக்கு என்னென்னு தெரியும் ஒன் அப்போ விச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஒன் தேர்ஃபோர் எஃப் இஸ் நாட் கண்டினியூவஸ் அதாவது நமக்கு என்ன ச தெரியணும் லிமிட் என்டென்ஸ் இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸன் இஸ் ஈக்குவல் என்னென்னு வரணும் எஃப் ஆஃப் ஒன்னுன்னு வரணும் எப்போ லிமிட் என்டென்ஸ் இன்ஃபினிட்டி எக்ஸன் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்கும்போது சரிங்களா இதை நம்ம எப்படி டெஃபினேஷனாக பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா லிமிட் என்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏவா இருந்தால் லிமிட் என்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸன் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னென்னு நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் எஃப் ஆஃப் ஏ இல்லை எஃப் ஆஃப் சி அப்படின்னு நம்ம நோட் பண்ணுவோம் சரிங்களா ஏன்ற அந்த பாயிண்ட்டில் எஃப் கண்டினியூஸ் அப்படின்னு இருந்தால் இந்த ரெண்டு டூ டேர்ம்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் இப்போ நமக்கு ஒன்றுங்கிற அந்த பாயிண்ட்டில் எஃப் வந்து கண்டினியூஸாக என்னான்னு பார்த்துட்ருக்கோம் அப்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸனுடைய வேல்யூ லிமிட் லிமிட் அப்ளை பண்ணும்போது எஃப் ஆஃப் ஒன்றுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஆனால் இங்கே எஃப் ஆஃப் ஒன்றுக்கு ஈக்குவலாக இல்லாமல் நாட் ஈக்குவலாக இங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறதுனால எஃப் இஸ் நாட் கண்டினியூவஸ் ஆட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போது இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கான லிமிட் அதாவது கண்டினியூவஸ் ஃபங்க்ஷனாக என்னங்கிறது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுங்கிற அந்த பாயிண்ட்டில் டிஸ்கண்டினியூவஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி ப்ரூஃப் பண்ணோம் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் அந்த தேரத்தை பேஸ் பண்ணி நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணணும் இப்போ இதை வேறு மெத்தட்லேயும் நம்ம போடலாம் கவனிங்க அதாவது லெஃப்ட் சைட் லிமிட் ரைட் சைட் லிமிட் ரெண்டுமே நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அண்ட் எஃப் ஆஃப் ஒன்றுக்கும் அது ஈக்குவலாக இருக்கணும் அதாவது நமக்கு என்ன தெரியும் லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஒன் ப்ளஸ் அதாவது ஒன் ப்ளஸ்னால் நம்ம சி ப்ளஸ் அப்படின்னு படிப்போம் இங்கே ஒன் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இதனுடைய வேல்யூ லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஒன் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது லெஃப்ட் சைட் லிமிட் இது இது ரைட் சைட் லிமிட் இது லெஃப்ட் சைட் லெஃப்ட் சைட் லிமிட் ரெண்டுமே எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் எஃப் ஆஃப் ஒன்றுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் இந்த த்ரீ டேர்ம்ஸும் ஈக்குவலாக இருந்தால் கிவன் ஃபங்க்ஷன் எஃப் என்னென்னு சொல்லலாம் நம்ம கண்டினியூஸ்னு சொல்லலாம் அந்த பாயிண்டில் ஒன்றுங்கிற அந்த பாயிண்டில் இப்போ இந்த த்ரீ டேர்ம்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கா அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ்னா ஒன்றுக்கு ரைட் சைடில் ஒன்றுக்கு ரைட் சைட்னா எக்ஸ் கேட்டதுனா அது ஈக்குவல் டு ஒன் இதனுடைய வேல